আজকের রেসিপি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি স্পেশাল মাটন কারি ঝালঝাল স্পাইসি অপূর্ব ফ্লেভার সমৃদ্ধ স্পেশাল মাটন কারি চলো রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক স্পেশাল মাটন কারি রান্নাটা করতে এক কেজি মাটন বা খাসির মাংস নিয়েছি খুব ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি খাসির মাংসটাকে ম্যারিনেট করব দু চামচ রসুন বাটা দিলাম দু চামচ মতন আদা বাটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দু চামচ লবণ দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এক চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক চামচ ধনে গুঁড়ো দিচ্ছি এক চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম এক চামচ জিরে গুঁড়ো দিলাম এক চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম দুটো লাল শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম তিনটে দারচিনি দিলাম পাঁচটা মতো ছোট এলাচ দিয়ে দিলাম দুটো তেজপাতা দিলাম দেড় চামচ মতো কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি গোটা গোলমরিচও দশ বারোটা দিতে পারো তবে আমি গুঁড়োটাই দিয়েছি দুটো মিডিয়াম সাইজে পেঁয়াজকে সরু সরু করে কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আর দিচ্ছি এক চামচ মতো সর্ষের তেল এবার সমস্ত উপকরণগুলো খুব ভালো করে খাসির মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি ম্যাসেজ করে করে খুব ভালো করে মেশাতে হবে খাসির মাংসগুলো অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে তারপর আধ ঘন্টা মতো আলাদা করে সরিয়ে রেখে দিচ্ছি খাসির মাংসটাকে একটা কড়াইয়ের মধ্যে চার চামচ সর্ষের তেল দিলাম এই রান্নাটা তোমরা সর্ষের তেল ছাড়াও অন্য তেলেও করতে পারো তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে একটা খুন্তির সাহায্যে চারদিকে কড়াই লাগিয়ে দিলাম গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে দিয়ে খাসির মাংস ম্যারিনেটেড খাসির মাংসগুলো আস্তে আস্তে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সমস্ত ম্যারিনেটেড খাসির মাংসগুলো দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে প্রথম কুড়ি পঁচিশ সেকেন্ড মতো একদম নাড়াচাড়া করব না ওইভাবে রেখে দেব পঁচিশ সেকেন্ড বাদে একটা খুন্তি দিয়ে খুব ভালো করে কষাতে থাকছি খাসির মাংসটাকে গ্যাসটিকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে খুব ভালো করে পনেরো মিনিট ধরে আস্তে আস্তে খাসির মাংসটাকে কষিয়ে নেব যে কোনো রান্নায় কষানোর উপর কিন্তু টেস্ট নির্ভর করে যত ভালো করে কষানো হবে তত রান্নার টেস্ট বেরোবে বিশেষ করে খাসির মাংস বা মুরগির মাংসর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য এই সময় কোনো জল দেব না কারণ খাসির মাংস থেকে অনেকটা জল এই সময় বেরিয়ে যাবে দেখো আস্তে আস্তে জল বেরোতে শুরু করেছে রান্নাটা থেকে এই রান্নাটা আমি প্রেশার কুকারে করব না তোমরা যদি চাও প্রেশার কুকারে দিতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় আস্তে আস্তে কষিয়ে কষেই এই রান্নাটার টেস্ট বেশি বেরোয় পনেরো মিনিট বাদে যখন রান্নাটা থেকে তেল বেরিয়ে গেছে তখন এর মধ্যে দেড় গ্লাস মতো গরম জল দিয়ে দিলাম গরম জলটা খাসির মাংসের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি একটা খুন্তির সাহায্যে ঝোল ফুটে উঠলে এবার একটা ঢাকা দিয়ে দেব এই মাংস রান্নাটার ওপর আধ ঘন্টার জন্য ঢাকা দিয়ে রাখলাম মাংসটাকে সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য আর গ্যাসের ফ্লেমটাকে অবশ্যই মিডিয়ামে দিয়ে রাখলাম আধ ঘন্টা বাদে ঢাকাটা খুলে দেখছি যে মাংস রান্নাটা মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট মতো হয়ে গেছে সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে খাসির মাংসগুলো দারুণ ফ্লেভার বেরোচ্ছে এর মধ্যে এক চামচ মতো ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি এক চামচ মতো গরম মশলার গুঁড়ো খুব ভালো করে ভাজা জিরে গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা সবুজ কাঁচা লঙ্কা একদম আরে আরে করে কেটে এর ওপর দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কাগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি খাসির মাংস রান্নাটার সঙ্গে খাসির মাংসের সুন্দর গন্ধে চারদিক একদম ভরে গেছে 
গ্যাসে ফ্লেমটাকে অফ করে দিলাম একদম রেডি হয়ে গেছে স্পেশাল মাটন কারি ঢাকা দিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট স্ট্যান্ডিং পজিশানে রেখে তারপর মাংসটাকে সার্ভ করব। আমার এই স্পেশাল মাটন কারি রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল ডালিয়াস ক্রিয়েটিভিটিতে সাবস্ক্রাইব লাইক আর শেয়ার করো আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও রান্নাটা তোমাদের কেমন লাগলো আজকে তাহলে বিদায় বন্ধুরা আবার অন্য একদিন অন্য একটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে অবশ্যই হাজির হব